ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗണിതം ലളിതം അതിന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഗണിതം ലളിതത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജാമിതി അഥവാ ജോമെട്രിയുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ജോമെട്രിയുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നോട്ട്സുകൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സും അല്ലാത്ത പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനിൽ ഐ സി ഡി എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകി വരുന്നു അതുകൂടാതെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ എക്സാമുകളുടെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നോക്കുക എൻ ടി പി സി റെയിൽവേ ഡോട്ട് കോം റെയിൽവേ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അതുകൂടി നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യം ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സാധാരണ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വിഷമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇത് എ ആണെങ്കിൽ അടുത്തതിൻ്റെ ബി ആണ് അടുത്തതിൻ്റെ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ത്രികോണം മൂന്ന് വശങ്ങളും വേറെ വേറെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവിന് എന്ത് പറയുന്നു പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതായത് ചുറ്റളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു നോക്കുക ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ഈ ഇതിൻ്റെ അതിർത്തിയിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും സി ഉണ്ട് ഇത്രയും ബി ഉണ്ട് ഇത്രയും എ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ചുറ്റളവ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണണം അപ്പോൾ വിസ്തീർണം കാണാൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം മൂന്ന് സൈഡ് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളം എയും ബിയും സിയുമാണ് അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് വിസ്തീർണം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് മൈനസ് എ ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എന്താ ഈ ഒരു എസ് മൈനസ് സി എസ് മൈനസ് ബി എസ് മൈനസ് സി മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എസിനോട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി എസ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു എന്താണ് ചുറ്റളവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി അതാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നേക്കുവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പെന്നിൻ്റെ കളർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇതാണ് ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എന്ന ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ആ വശമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ അതെന്താണ് എച്ച് അതാണ് ഹൈറ്റായ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എയുടെ വാല്യൂ ഇതിനിട്ട് കൊടുക്കുക എയിലേക്ക് വരുന്ന ലംബത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എച്ച് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു സൈഡും അതിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വഴിയെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ജാമിതി രൂപങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻസ് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു പോകാം അടുത്തതാണ് സമഭുജ ത്രികോണം കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടത് വിഷമഭുജമാണ് അതിൽ മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഭുജം എന്ന് വെച്ചാൽ വശം എന്നാണ് അർത്ഥം സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് അതായത് എ എ എ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ സൈ
ओके स्क्वय रूट ऑफ थ्री बै फोर इंटू ए स्क्वयर एम रूट थ्री बै फोर ए स्क्वय अब ईरवेशन का पढ़ी के समभुज ऋगोण अब नमक ए वालू मत मतीर्ण कंपिड़ान अड़ा सार्श्व ऋगोण सम पार्श्व ऋगोण पार्श्व वशंगर्थ वश सैडिल मीनिंग अब सम पार्श्व अरवशत इशंगा अब रूम सेंम आशति लेंत व्यत का सैड ए आईड ए आंत पशे सैड लेंत बी आल अब इन चुटवें का नोकू ए प्लस ए प्लस बी अल ए प्लस ए प्लस बी अब आडी टू ए टू ए प्लस बी एके अड़ा विस्तीर्ण विस्तीर्ण पर इक्वेशन बी डिवैड बै फोर बी बै फोर स्क्वय रूट ऑफ फोर ए स्क्वय माइनस बी स्क्वय बी बै फोर रूट ऑफ फोर ए स्क्वय माइनस बी स्क्वय इधर इक्वेशन सम पार्श्व ऋगोण आवेशन ओके अब इंदेश नोकू ई सैड अर वशं नीलम तंदरान ईरवेशन नमुक यूस अलग नमुक हाफ बी एच यूस एच तुटे ओके इन अड़ क्वस्टन अवस्टन अड़ता जामी रूप अड़ा चुर रक्टांगि ओके अब इवे रक्टांगि वरच अाग नीलम अलग लेंत अदा या एल मार्क अलग इवे ब्रेड अलग वीति बी आती ओके अब अ चुटव का चुटव का चुटम नामे का एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी अल अब रेल वो रू बी वो टू एल प्लस टू बी वो टू एल प्लस टू बी टू कोम पुरत टू इंटू ए प्लस बी वो ओके अब अदान वन मनसेशन पढ़ी के अड़ा विस्तीर्ण आने नीलम इंटू वीति अलग एल इंटू बी एम इन विकर्ण विकर्ण निर मूल ईर मूल वर नमक ए बी सी डी याक्टांगि अलग चुद्र पेर को ए बी एपये बी सी एपयी एपयी ए अलग ए डी पर सैडा वशा ए सी एपजा एम सी जोईन लाइन वरचा अदर विकर्ण अदान ओपिट मूल तमें बंधिपा अब बी डी एपयरण अगले विकर्ण नीलम कंपिड़ा एंण नमक इवे पैदगोर स्थिर वे अप्ले अल अब ओर कोण नयी डिग्री अलग मटकोण अब अब पैदगोर स्थिर अप्ले एर्ण स्क्वयर ईक्वल टू अलग कर्ण इस ईक्वल टू स्क्वय रूट ऑफ लंब स्क्वय प्लस पाद स्क्वय अब इंतर सैड एल सैड बी आईर विकर्ण कटा मूट ऑफ एल स्क्वय प्लस बी स्क्वय ओके अदर्त वे अड़ा सम चुर सम चुर आमचुरा स्क्वयर अ चुटव नोकू एल सैड ए प्लस ए प्लस ए अगले ना ए वरू अल अब चुटव एत्र वो फोर ए विस्तीर्ण इन पर विस्तीर्ण नीला इंटू वीति अदाणी ए इंटू ए अब एंतरुम ए स्क्वय इन नाम ईर विकर्ण टेमिल विकर्ण मे नमु तुम विचा और स्क्वयरी विकर्ण मे तू अब अद डायरेक्ट नमु विस्तीर्ण इक्वेशन डी स्क्वय डिवैड बै टू डी स्क्वय डिवैड बै टू डी एपर विकर्ण विकर्ण एंण शू आूटू आकर्ण अब निर्णय का विकर्ण कंपिड़ान रूट ऑफ एंत म स्क्वय अब पाद स्क्वय प्लस लंब स्क्वयर ए स्क्वयर अब एंट ऑफ टू ए स्क्वय अब ए स्क्वयरी रूट इंटू रूट टू अब ए स्क्वयरी रूट ए वो अल रूट टू रूट कंपिड़ा पेल अल अब ए रूट टू आी एपर अब ईर डी डी स्थान डी स्क्वय बै टू ना ऐरिया नामे अथान नाम ए रूट टू 
ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോഴും എന്താ ആൻസർ വരും എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എ സ്ക്വയറിന് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നിടാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സാമാന്തരികം സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ പാർലലോഗ്രാം എന്ന് പറയും പാർലോഗ്രാമിന് എന്താ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളിപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരം കണ്ടതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിരിക്കും പാർലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വലായിരിക്കും എല്ലാ സൈഡുകളും ഒരുപോലെയല്ല രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വല് അമ്മറ്റേ രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വലായിരിക്കും അതുപോലെ പാർലലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഈ ഒരു സൈഡായാലും ഈ ഒരു സൈഡായാലും ഈ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് പാർലലാണ് അതൊരിക്കലും എത്ര നീട്ടിയാലും ഈ ലൈൻസ് എന്താണ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് പാർലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലലാണ് കൂടാതെ ഇവിടെയുള്ള ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു കൃത്യ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ആങ്കിൾ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സാമാന്തരികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലലോഗ്രം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയാം ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയാം ആൻഡ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതിനകത്ത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടില്ലേ ആ ആ കിട്ടുന്ന പോർഷൻ അതാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹൈറ്റ് അതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് വരുന്നത് എച്ച് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എ ആണോ ബി ആണോ ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നോ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നോ എഴുതാം ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകും അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം സമഭുജ സാമാന്തരികം ഇനി സാമാന്തരികം പറഞ്ഞു സമഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും ആർന്നു മറ്റോടത്ത് ഇവിടെ എന്താവും സമഭുജം ആകുമ്പോൾ എന്താവും അതിൽ രണ്ടും ഒരേ ഇതാവും ഒന്നുകിൽ രണ്ടും എ ആവും രണ്ടും ബി ആവും അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എന്നാവും ടു ഇൻറ്റു ടു എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ എ അതുപോലെ വിസ്തീർണം കാണാനായിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വികരണങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വികരണം ഡി വണ്ണും മറ്റേ വികരണം ഡി ടുവും ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഡി ടു അതാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ജാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ലെസണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വൃത്തം അർത്ഥവൃത്തം അതുപോലെ വൃത്തസ്തൂപിക ഗോളം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ